হোয়াটসঅ্যাপ ভ্রাতার বৃন্দগণ আমি আসেন আলিফ একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে আমরা কথা বলবো বেন টেনের আসল সত্য ঘটনা সম্পর্কে বা রিয়েল লাইফ ইন্সপিরেশন অফ বেন টেন তোমরা অনেকেই অনেক কমেন্ট করেছো যে বেন টেনের কোনো রিয়েল লাইফ স্টোরি আছে কি না বেন টেনের পিছনে কোনো ইন্সপিরেশন আছে কি না এরপর আমি অনেক ইন্টারনেট ঘাটাঘাটি করি এবং অনেক আর্টিকেল এবং নিউজ পাই যে দুই সালে প্রথম কার্টুন নেটওয়ার্ক চ্যানেলে বেন টেন আসার পর এই কার্টুনটিকে সবাই পছন্দ করে এবং এই কার্টুনটি অনেক পপুলার হয়ে যায় এক কথায় বেন টেন কার্টুনটি অনেক সফলতা পায় এরপর আমেরিকার কমিক কন ইভেন্টে বেন টেনের ক্রিয়েটরকে আনা হয় একটি ইন্টারভিউ করার জন্য এবং বেন টেনের ক্রিয়েটরের নাম হচ্ছে ডুকান রোলিউ তাকে নিউজ রিপোর্টাররা এবং ফ্যানরা অনেক প্রশ্ন করে এবং সকল প্রশ্নের মধ্যে একটা প্রশ্ন ছিল বেন টেনের কোনো রিয়েল লাইফ ইন্সপিরেশনের ব্যাক স্টোরি আছে বা বেন টেন কার্টুনটির কোনো আসল সত্য ঘটনা আছে এর উত্তরে বেন টেনের ক্রিয়েটর বলে হ্যাঁ তোমরা টেকনিক্যালি বলতে পারো যে বেন টেনের একটা ব্যাক স্টোরি রয়েছে এরপর তিনি ঘটনা বলা শুরু করেন কিন্তু বন্ধুরা তার আগে তোমরা ভিডিওটি অবশ্যই লাইক করো এতে আমি নতুন ভিডিও বানানোর জন্য ইন্সপায়ার পাবো এবং তোমরা কমেন্টে বলো অরিজিনাল বেন টেন কার্টুন শো এর মধ্যে দশটা এলিয়েনের মধ্যে তোমার পছন্দের এলিয়েন কোনটি আমার তো ফোর আর্মস ছিল আমার মাঝে মাঝে অনেক দুঃখ লাগে যে বর্তমান জেনারেশন কখনো বুঝতেই পারবে না যে বেন টেন জিনিসটা কত কুল ছিল এরা সিঙ্গারা সাইকেল লাড্ডুর মধ্যে আটকে পড়ে রয়েছে যাই হোক বন্ধুরা অনেক কথা বলে ফেললাম তো বেশি কথা না বলে লেস স্টার্ট দ্য সুপার ফিকশন বেন টেনের ক্রিয়েটর বলেন ছোটবেলা থেকেই আমি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনা পড়তে আমার খুব ভালো লাগত এবং এরকম ভাবেই আমি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটা ঘটনা পড়ি যার মানে উনিশশো সালের দিকে হিটলার নিরীহ মানুষের উপরে অনেক এক্সপেরিমেন্ট করত এসব এক্সপেরিমেন্ট করে জার্মানরা অনেক বায়োলজিক্যাল ওয়েপেন মেডিসিন ইত্যাদি তৈরি করত প্রকৃতি আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে কিন্তু হিটলার তা মানত না সে বিশ্বাস করত আমি প্রকৃতিকে কন্ট্রোল করব আজ পর্যন্ত সকল ইতিহাসে মানুষের উপরে এক্সপেরিমেন্ট বা পরীক্ষা করাকে অনেক অমানবিক এবং ইললিগাল বলা হয়েছে কিন্তু হিটলার কোনো নিয়ম মানত না হিটলারের অনেক দিনে ইচ্ছে ছিল সুপার সোলজার বানানোর যে সৈন্য হবে অন্য সৈন্য বা মানুষের তুলনায় অনেক বেশি পাওয়ারফুল মানুষের মধ্যে এভুলেশন যেটা হাজার বছরও হয়নি সেটা হিটলার করতে চেয়েছিল মানুষের মধ্যে অন্য প্রাণীর শক্তি আনতে চেয়েছিল হিটলার বিশ্বাস করত মানুষের মধ্যে অন্য প্রাণীর শক্তি থাকে প্লাস মানুষের বুদ্ধি থাকে তাহলে সে হবে সবচেয়ে বেশি পাওয়ারফুল এ কারণে হিটলার অনেক দেশের টপ সায়েন্টিস্টদের একত্র করে একটা ইউনিট তৈরি করে যার নাম দেয় জেনেসিস গ্যালভ্যান ইউনিট এবং এই ইউনিটের প্রধান সায়েন্টিস্টের নাম হচ্ছে অ্যাজমিথ রাকরুর এবং এদের কাছে অধিকার ছিল মানুষের উপরে সব ধরনের এক্সপেরিমেন্ট করার এতে যদি কোনো মানুষের জীবনও যায় তাতে কোনো ক্ষতি নেই বিজ্ঞানীরা অনেক বছর ধরে অনেক পরীক্ষা করে মানুষের ডিএনএ কে এভুলেশন করার জন্য মানুষকে বিবর্তন করার জন্য তারা মানুষের ডিএনএ সাথে অন্য প্রাণীর ডিএনএ কে যুক্ত করে যেরকম তারা মানুষের ডিএনএ সাথে মাছের ডিএনএ যুক্ত করে যাতে মানুষ পানির মধ্যে শ্বাস করতে পারে আবার তারা মানুষের ডিএনএ সাথে টিকটিকির ডিএনএ যুক্ত করে টিকির লেস কেটে গেলে তা সে পুনরায় গজাতে বা রিজেনারেট করতে পারে এভাবে মানুষের জন্য করতে পারে তার জন্য তারা অনেক এক্সপেরিমেন্ট করে কিন্তু অনেক বছর চেষ্টা করার পরও বিজ্ঞানীরা সফলতা লাভ করতে পারে না অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির অবস্থা খুব খারাপ হিটলার যে কোনো সময় এই যুদ্ধে হেরে যেতে পারে ইতিহাসে বলা আছে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে বিজ্ঞানীরা সফলতা লাভ করে সুপার সোলজার বানানোর জন্য কিন্তু ততক্ষণে জার্মান এবং হিটলার হেরে যায় এরপর নাকি হিটলার ওই ইউনিটের সকল বিজ্ঞানীদের মেরে ফেলে এবং সুপার সোলজার বানানোর সকল ইনফরমেশন নিয়ে ও অনেক সোনা গয়না নিয়ে একটি সাবমারিন নিয়ে পালিয়ে যায় কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারে কোনো লাশ খুঁজে পাওয়া যায়নি যেটাই হোক বিজ্ঞানীরা মানুষের ডিএনএ কে অন্য প্রাণীর ডিএনএ সাথে যুক্ত করে মানুষকে ওই প্রাণীর পাওয়ার এবং অ্যাবিলিটি গুলোকে দিবে এই জিনিসটা আমার খুবই ভালো লেগেছে তাই আমি এটা থেকে ইন্সপায়ার হয়ে এরকম একটি কাহিনী তৈরি করি যেখানে কোনো মানুষ একটি যন্ত্রের মাধ্যমে যে কোনো এলিনের পাওয়ার গ্রহণ করতে পারবে এবং তোমরা লক্ষ্য করে দেখবে যে জার্মান ওই বিজ্ঞানীর নামও ছিল অ্যাজমেত এবং বেন্টেনের ঘড়িও তৈরি করে অ্যাজমেত নামের একটি এলিয়েন এবং জার্মানে ওই প্রজেক্টের নাম ছিল জেনেসিস গ্যালভ্যান এরকম ভাবে বেন্টেনের ঘড়ির ক্রিয়েটরের হোম প্ল্যানেটের নাম হচ্ছে গ্যালভ্যান এছাড়া বেন্টেন কার্টুনে আমি আরো অনেক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রেফারেন্স দিয়েছি এবং বন্ধুরা এটাই হচ্ছে সেই ঘটনা যেটা থেকে ইন্সপায়ার হয়ে ডুকান রেলিউ বেন্টেন কার্টুন শোটি ক্রিয়েট করে বন্ধুরা থামো থামো কিছু ইম্পর্টেন্ট কথা আছে প্লিজ শুনে যাও বন্ধুরা বেন্টেন কার্টুন শোটি খুবই ভালো একটি কার্টুন শো যারা এই কার্টুন শোটি দেখেছে তারা এর মর্ম বুঝতে পারে কিন্তু বর্তমানে টিভিতে কোনো ভালো কার্টুন দেখাচ্ছে
তোমরা আগে বেনটেন দেখতে এবং জানো বেনটেন কত ভালো তার অন্যদের সাজেস্ট করো যেন তারাও বেনটেন দেখে এবং ফালতু কার্টুনগুলো দেখা বন্ধ করে বন্ধুরা তোমরা যদি আমার মতো কার্টুন গেম মুভি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতে চাও তাহলে আমাদের গ্রুপ সুপার ফিকশন কমিউনিটিতে জয়েন করতে পারো আমাদের এই ফেসবুক গ্রুপের লিঙ্ক আমি কমেন্ট বক্সে এবং ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেব সেখান থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হও